വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റർ ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് മുതൽ ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് വരെ ഞാനത് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാം കാരണം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല ടേംസും ഞാൻ അതിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് സെവൻറ്റി ടു ടേംസ് ആണ് ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ആ എഴുപത്തിരണ്ട് ടേംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ എഴുപത്തിരണ്ട് ടേംസിനെ ഞാൻ ആറ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ടേംസ് ആണ് ബേസിക് ടേംസിൽ ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെയും സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡേസിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി ഒ ടേംസ് ആണ് ഐ പി ഒ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഐ പി ഒ പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാവുന്ന കുറേ ടേംസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ടേംസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബിഗിനർ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ ടേംസ് ആണ് നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയ ടേംസ് ആണ് മീഡിയ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ന്യൂസ് ചാനൽസ് ആയ സി എൻ ബി സിയും ഇ ടി നോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ എക്സ്പേർട്ട്സും ആങ്കേഴ്സും ഫ്രീക്വൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ടേംസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് ടേംസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണ് നിങ്ങളൊരു പുതിയ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ ടേംസ് ആണ് ആറാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ടേംസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ബേസിക് ടേംസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ടേംസിൽ ഞാൻ പതിനൊന്ന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ടേംസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിന്റെ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചും പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിൻ്റെ ബയറിനെയും സെല്ലറിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് സി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി എൻ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും ബി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ബി എസ് സി ഫോം ചെയ്തത് അത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് എൻ എസ് സി ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റി ടുവിലാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ട്രേഡ്സ് നോക്കിയാലും ഡെയിലി ടേൺ ഓവർ നോക്കിയാലും എൻ എസ് സി ആണ് ആക്ച്വലി ബി എസ് സി കാർഡിലും വലുത് അതുപോലെ ബി എസ് സിയിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് കമ്പനീസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ എസ് സിയിലാണ് അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് കമ്പനീസും ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എസ് സിയിലെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനീസിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് വേൾഡിലെ ടെൻത്ത് ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡെയിലി ടേൺ ഓവർ നോക്കിയാലും നമ്പർ ഓഫ് ട്രേഡ്സ് നോക്കിയാലും എൻ എസ് സി ആണ് മുമ്പിൽ പക്ഷേ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ബി എസ് സി ആണ് എൻ എസ് സിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റോക്സും ബി എസ് സിയിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബി എസ് സിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് എൻ എസ് സിയിൽ ആക്ച്വലി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ആണ് ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ വഴി മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻ എസ് സി എന്നോ ബി എസ് സി എന്നോ അത്
ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവ ബി എസ് സിയിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കമ്പനീസോളം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻഡെക്സേ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഓവറോൾ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ടാണോ താഴോട്ടാണോ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു ഔട്ട് സൈഡറിന് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ലാർജസ്റ്റ് കമ്പനീസിനെയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഓവറോൾ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ടാണെന്നും ആ ഇൻഡെക്സ് താഴോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഓവറോൾ മാർക്കറ്റ് താഴോട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അറൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നത് സോ ആ ക്യാഷ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് എത്ര കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയണം എന്ന് വെച്ചു സോ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹെഡ്ജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽസുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടി വി ചാനൽസിലൊക്കെ നിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് നിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് നിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് ആൻഡ് പി ബി എസ് സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് അമ്പത് കമ്പനീസിനെ മാത്രമേ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ സെൻസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് കമ്പനീസിനെ മാത്രമേ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ നിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കമ്പനീസിനെയും ഇരുന്നൂറ് കമ്പനീസിനെയും ഒക്കെയാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സസ് ആണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നിഫ്റ്റി സ്മോൾ ക്യാപ് ഹൺഡ്രഡ് നിഫ്റ്റി മിഡ് ക്യാപ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് ആൻഡ് പി ബി എസ് സി മിഡ് ക്യാപ് അതുപോലെ എസ് ആൻഡ് പി ബി എസ് സി സ്മോൾ ക്യാപ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ടി വി ചാനൽസിൽ റെഗുലറായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സ്മോൾ ക്യാപ് ഇൻഡെക്സ് എന്നും മിഡ് ക്യാപ് ഇൻഡെക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ മിഡ് ക്യാപ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ നിഫ്റ്റി മിഡ് ക്യാപ് ഹൺഡ്രഡും അതുപോലെ സ്മോൾ ക്യാപ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിഫ്റ്റി സ്മോൾ ക്യാപ് ഹൺഡ്രഡും ആണ് സ്മോൾ ക്യാപ് ഇൻഡെക്സിൽ സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനീസിനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പം ബാങ്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അതുപോലെ മിഡ് ക്യാപ് ഇൻഡെക്സിൽ മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനീസിനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ടോറൽ ഇൻഡീസസ് ആണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് അഥവാ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അതുപോലെ നിഫ്റ്റി ഫാമ നിഫ്റ്റി ഐ ടി നിഫ്റ്റി എഫ് എം സി ജി ഒക്കെ ഈ ഇൻഡെക്സുകളൊക്കെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെയാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിഫ്റ്റി ബാങ്കിൽ ഇപ്പം ഐ സി സി ബാങ്കും എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അതുപോലെ ഫാമയിലാണെങ്കിൽ ലൂപ്പിനും സൺ ഫാമയും ഡോക്ടർ റെഡീസും ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അതുപോലെ ഐ ടിയിലാണെങ്കിൽ ടി സി എസും ഇൻഫോസിസും ടെക് മഹീന്ദ്രയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പം ഐ ടിക്കകത്ത് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വരത്തില്ല അതുപോലെ ബാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ടി ഒ ഫാമയോ വരത്തില്ല അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് മാർക്കറ്റിലെ മൂന്ന് മേജർ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സുകളാണ് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡൗ ജോൺസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവറേജ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നാസ്റ്റാക് ഹൺഡ്രഡ് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ പി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സുകളെ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഡൗ ജോൺസ് എന്നും നാസ്റ്റാക്ക് എന്നും എസ് എൻ പി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സുകളോട് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം യു എസ് മാർക്കറ്റാണ് ആക്ച്വലി മദർ ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യു എസ് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്യുവാണ് വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റും കൂടെ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ടു തൗസൻഡിലെ ഡോട്ട് കോം ബബിളും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസും ഇത് രണ്ടും ട്രിഗർ ചെയ്തത് യു എസിലാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഐ പി ഒ ടേംസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ പി ഒ ടേംസിലും ഞാൻ പതിനൊന്ന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ടേംസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ പി ഒ ടേംസിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റാണ് അവിടെയാണ് ഇക്വിറ്റി പാക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെയും അതുപോലെ
മിക്ക ഐ പി ഒക്കെ ഒരു പ്രൈസ് ബാൻഡ് കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണോ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണോ എന്ന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഐ പി ഒ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹയർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഐ പി ഒയുടെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോവർ എൻഡിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടത്തില്ല അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി ഒ ലോഡ് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ബിഡാണ് ഓരോ ഐ പി ഒയ്ക്ക് ഒരു ലോഡ് സൈസ് കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ലോഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ മാത്രമേ ഐ പി ഒക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ അവർക്ക് ഒരു റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്ററിന് മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഐ പി ഒയിൽ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി ഒ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളൊരു ഐ പി ഒയുടെ ഓഫർ പീരിയഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിസിനസ് ന്യൂസ് ചാനൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം ഇന്ന ഐ പി ഒ ടെൻ ടൈംസ് ഓവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ഓവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിരുന്നു സോ അതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ലെറ്റ്സ് ഐ പി ഒരു കമ്പനി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് റേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണെന്ന് വെച്ചു സോ അവരവരുടെ ഐ പി ഒ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് രൂപയും അതുപോലെ ലോഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ആണെന്ന് വെച്ചു സോ പത്ത് ലക്ഷം പേര് ഒരു ഷെയറിന് ഒരു ഷെയർ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു കോടി രൂപയായി പക്ഷേ ഇരുപത് ലക്ഷം പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ഡബിളായി അപ്പം ആ ഐ പി ഒ ടു എക്സ് ഓവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി ഒ ലിസ്റ്റിംഗ് ഗെയിംസ് ആണ് എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് ചാനൽസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐ പി ഒയുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റും തന്ന് ആ ഐ പി ഒ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഗെയിംസ് തന്നു അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഗെയിംസ് തന്നു എന്നാണ് അപ്പം അതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സേ ഇപ്പം ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഗെയിംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ലിസ്റ്റിംഗ് ഗെയിംസ് നമ്മൾ പറയുമ്പം ആ ദിവസത്തെ ലിസ്റ്റിംഗ് ഡേയുടെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഐ പി ഒ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഗെയിംസ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പി ഒ ആണ് എഫ് പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോ ഓൺ പബ്ലിക് ഓഫറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഐ പി ഒ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് ഐ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പിന്നെയും പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രോസസ്സിനാണ് എഫ് പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു പബ്ലിക് ഓഫർ കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പം പിന്നെയും അടുത്ത ഓഫറുമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി വരുന്നതിനാണ് ഫോളോ ഓൺ പബ്ലിക് ഓഫർ അഥവാ എഫ് പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ആണ് എഫ് പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കമ്പനി വീണ്ടും പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എഫ് പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രം വീണ്ടും ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ജാഗ്വർ അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ഓപ്പൺ ചെയ്തായിരുന്നു അതുപോലെ ഉടൻ തന്നെ ഭാരത് ഏറ്റവും ഒരു റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ വരാൻ പോവാണ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ആണ് ഇക്വിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് എന്നും ഷെയർസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫോസിസിന് നാനൂറ് കോടിയിലധികം ഷെയർസ് ഉണ്ട് ടോട്ടലായിട്ട് സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ നാനൂറ് കോടിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഓണർഷിപ്പാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിപ്പം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ആ കമ്പനിയുടെയും പാർട്ട് ആവുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം
അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിനെ പറ്റി പ്രീവിയസ്ലി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ഡി എല്ലും പിന്നെ സി ഡി എസ് എല്ലും ആണ് എൻ എസ് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് എന്നും അതുപോലെ സി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നും ആണ് ഈ രണ്ട് എൻഡിറ്റീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള രണ്ട് ഷെയർ ഡിപ്പോസിറ്ററീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് എല്ലാം ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർച്വൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഈ ഷെയർസ് എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ഡി എല്ലോ സി ഡി എസ് എല്ലോ ആണ് അവരാണ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന്റെ ഷെയർസിന്റെയും ബോൺസിന്റെയും എല്ലാം കസ്റ്റോഡിയൻ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടി പ്ലസ് ടു സെറ്റിൽമെന്റ് സൈക്കിൾ ആണ് നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെബിലോ എവിടെയിലോ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ടി പ്ലസ് ടു സെറ്റിൽമെന്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് അതിനർത്ഥം ഇതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത് മണ്ടിയിലാണെന്ന് വെച്ചു സോ ആ ഷെയർ നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെനസ്ഡേയിലായിരിക്കും സോ അവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ടേ ആണ് അതായത് ട്രേഡ് നടന്ന ദിവസം അതിന് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൺഡേ പ്ലസ് ടു അതായത് വെനസ്ഡേയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഷെയർ നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സെല് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്നത് വെനസ്ഡേയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ആണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാഡേ അഥവാ ഡേ ട്രേഡ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറി ട്രേഡ് നമ്മളൊരു ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് തന്നെ അത് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മളൊരു ഷെയർ ഇന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നാളെയാണ് അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഡെലിവറി ട്രേഡ് എന്നും പറയും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിൻ ട്രേഡിംഗ് അഥവാ ലെവറേജ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇൻട്രാഡേയിൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ഒരു പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപയെ വേണ്ടി വരത്തുള്ളായിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കർ ഇപ്പം ടെൻ എക്സ് ലെവറേജ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പെർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം ആ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ ഡബിളായി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ടി എസ് ടി ആണ് ബി ടി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ടുഡേ സെൽ ടുമോറോ എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മാർജിൻ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർജിൻ ആണ് തരുന്നത് അതായത് ഇൻട്രാഡേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ല പക്ഷേ ബി ടി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഷെയർ നാളെ വേണേലും വിൽക്കാൻ പറ്റും അതായത് അവർ ലെവറേജ് ഒരു ദിവസത്തേയും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരും അതിന് അവരൊരു ചാർജ് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഈ ഫെസിലിറ്റി തരുന്നില്ല പക്ഷേ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് ബ്രോക്കർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ ബി ടി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ആ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഓർഡറും രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ഓർഡറും മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണോ ആ പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറാണത് ലിമിറ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസിൽ മാത്രമേ ആ ട്രേഡ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇൻഫോസിസിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വെച്ചു ഞാനൊരു പത്ത് ഇൻഫോസിസ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പം ആയിരത്തി നിന്ന് ആയിരത്തി പത്ത് രൂപ എത്തിയാലും അതങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റ് ഓർഡർ
അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പെന്നി സ്റ്റോക്സ് ആണ് പെന്നി സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് സ്റ്റോക്സ് ആണ് അതായത് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പെന്നി സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സൂസ് ലോൺ ജെ പി എസ് ഒ സി ആർ കോം ഐ വി ആർ സി എൽ എക്സെട്രാ ഒക്കെ അടുത്തത് സൈക്ലിക്കൽ സ്റ്റോക്സ് ആണ് സൈക്ലിക്കൽ സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സുകളാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്സും ഓട്ടോ സ്റ്റോക്സും കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോക്സും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കോണമി നല്ലതായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആൾക്കാരുടെ ഇൻകവും കൂടും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇൻകം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പുതിയ കാറ് മേടിക്കും അതുപോലെ വീട് വാങ്ങിക്കും അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കും അതുപോലെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണുകൾ എടുക്കും സോ ഇവർ ഈ ഈ സെക്ടറിൽ പെട്ട കമ്പനീസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോഫിറ്റ്സും ഗ്രോ ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു എക്കോണമി റിസഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഇൻകവും കുറയും അവരുടെ സേവിങ്സും കുറയും സോ അവർ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിന് മാത്രമേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ഒരാൾ കാർ വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഐഡിയ അവർ നീട്ടി വെക്കും അതുപോലെ ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കാൻ അവർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും അവർ നീട്ടി വെക്കും സോ അപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെയും കൺസ്ട്രക്ഷനെയും ഓട്ടോ സെക്ടറിനെയും എല്ലാം അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫെൻസീവ് സ്റ്റോക്സ് ആണ് ഡിഫെൻസീവ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കോണമിയായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കത്തില്ല അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എഫ് എം സി ജി സ്റ്റോക്സും അതുപോലെ ഫാമയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാമായിരിക്കും ഫാമ കമ്പനീസ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ക്രാഷിലാണ് സോ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സമയത്ത് ബാങ്ക് സ്റ്റോക്സും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എല്ലാം താഴോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫാമ കമ്പനീസും ഐ ടി കമ്പനീസും ആണ് നന്നായിട്ട് കയറിയത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് ലിക്വിഡ് ആണെന്നും ഇല്ലിക്വിഡ് ആണെന്നും പറയാറുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിറ്റും കളയാൻ ഒക്കത്തൂല്ല എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബൈ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈ ഓർഡർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ ട്രേഡ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പം പതിനഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറൻറ്റ് ആ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ബൈ ഓർഡർ കൊടുത്താലും കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവത്തുള്ളൂ സോ അതിനർത്ഥം അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണെന്നും ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇല്ലിക്വിഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണെന്നാണ് അടുത്തത് ബുൾ മാർക്കറ്റ് ആണ് ബുൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് മുകളിലോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് ബുൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയും ആണ് ഈ രണ്ട് ഇൻഡെക്സും ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ ടു ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ ഒരു ബുള്ളണ്ണ് കാഴ്ച വെച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ ഒരു ക്രാഷ് വന്നു ക്രാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ലെവൻ അറൗണ്ട് മുതൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് കയറുകയും ചെയ്തു സോ ആ രണ്ട് പീരീഡും ബുൾറണ്ണായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഇൻഡെക്സസിൻ്റെ ബെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സസ് എല്ലാം താഴോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ബെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ബുൾ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അധികം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ബുൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പത്ത് വർഷമൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ബെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്ന് വർഷമൊക്കെയാണ് സാധാരണ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബുൾ മാർക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ കറക്ഷൻസ് സംഭവിക്കാം അതുപോലെ ബെയർ മാർക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ റാലിയും സംഭവിക്കും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ട്രേഡേഴ്സും സ്വിങ് ട്രേഡേഴ്സും ആണ് ഡേ ട്രേഡേഴ്സ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ അന്ന് തന്നെ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും സ്വിങ് ട്രേഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളോ കുറച്ച് ആഴ്ചകളോ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അഥവാ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ്
നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കണം ആദ്യം സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയിൽ എത്തിയെന്ന് വെച്ചു സോ അപ്പം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു നൂറെണ്ണം കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് എൺപത് രൂപയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വെച്ചു സോ അപ്പം നിങ്ങളത് വീണ്ടും നൂറ് രൂപ നൂറെണ്ണം കൂടെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആവറേജ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നയൻറ്റി ആയി സോ എയ്റ്റി റുപ്പീസിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി റുപ്പീസിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോസ് അവിടെ കവേഡായി സോ നയൻറ്റി വൺ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രോഫിറ്റും ആയി സോ അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ആവറേജ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഒറിജിനൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു നൂറ്റൊന്ന് രൂപ എത്തിയിരുന്നത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് പ്രോഫിറ്റിൽ ആവത്തുള്ളായിരുന്നു ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ് ഐ പിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ് ആണ് അടുത്തത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം റിസ്ക് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒരു ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അഞ്ച് രൂപ എനിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന് താഴെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് രൂപ ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രേഡർ ആണെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഏത് ലെവൽ വരെ താഴും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ജെ പി സൊസൈറ്റും സൂസലോണും യൂണിറ്റൊക്കെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ളൂ സോ ഈ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപയിൽ എത്തിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു ലോസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേനെ അടുത്തത് ലോങ് പൊസിഷൻ ആണ് ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ അഥവാ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് ആണ് ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാഡേ ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ വഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ലോങ് ടേമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ലിൻഡിങ് ആൻഡ് ബോറോയിങ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എൻ എസ് സിയുടെ ഒരു സ്റ്റോക്കിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യൂ ബുള്ളിഷ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോക്കിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യൂ ബേറിഷ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് പൊസിഷനുമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനി ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയി ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇട്ട ക്യാപിറ്റൽ മൊത്തം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം സോ മാക്സിമം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് പക്ഷെ ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും പക്ഷെ മാക്സിമം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡും ആണ് കാരണം ഒരു സ്റ്റോക്ക് എത്ര ഹൈലോട്ട് വേണേലും പോകാം സോ ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അടുത്തത് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ആണ് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെ അസറ്റ് ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിനും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഗോൾഡിലും ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാമെന്ന് സോ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്
അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എം ആർ എഫിൻ്റെ ഷെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ സ്റ്റോക്കിനെ അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് സോ അവർ ചിലപ്പം അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തിലോട്ടായിരിക്കും അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പത്തെണ്ണമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും സോ എം ആർ എഫിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ അവരത് പത്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫേസ് വാല്യൂ അപ്പം അവിടെ ഒന്നാകും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബോണസ് ഷെയർസ് ആണ് ബോണസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനീസ് അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഷെയർസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് അത് കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് അത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ക്യാഷ് റിസേർവ് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇക്വിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും സോ ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ബോണസ് ഷെയർസിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് സോ അതായത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എം ആർ എഫിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു പത്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അത് കൂടുതൽ അഫോർഡബിൾ ആണ് സോ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്ട്രോങ് കമ്പനീസ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല സൈൻ ആണ് ലോങ് ടേമിലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ആയിരിക്കും വിപ്രോയും ഇൻഫോസിസും ഒക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ബോണസ് ഷെയർസും സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റിൽ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബാക്ക് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കമ്പനീസിന് അവരുടെ ക്യാഷ് റിസേർവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നിന്ന് ഷെയർസ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാനും സാധിക്കും അതിനാണ് ബൈബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അവിടെ കുറേ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് റിലേറ്റഡ് കുറേ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ ഞാൻ പതിനേഴ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ടേംസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടേംസ് എല്ലാം തന്നെയും ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കറണ്ട് പ്രൈസിനെയും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൈസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് സപ്പോസ് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിചാരിച്ചു സോ ഞങ്ങളപ്പം ഇനീഷ്യലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ റേസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതായത് ആ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആവശ്യം സോ ഞങ്ങളപ്പം ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള ആയിരം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ ആ ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആ ആയിരം ഷെയർസിനാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പത്ത് പേര് ചേർന്നാണ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരാൾക്ക് നൂറ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നൂറ് ഷെയർസ് വീതം പത്ത് പേർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആയി ആ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് സോ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെൻ ലാക്സ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി അഥവാ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ റേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള ആയിരം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പേരാണ് അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് സപ്പോസ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു നെറ്റ് വർത്ത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയിലെത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി
ഫിഫ്റ്റി ടു വീ ക്ലോസ് ആൻഡ് ഹൈസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഓൾ ടൈം ഹൈ ആൻഡ് ലോ ആണ് ഓൾ ടൈം ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള മാക്സിമം പ്രൈസ് ആണ് അതുപോലെ ഓൾ ടൈം ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും താന്ന് റേറ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വർഷം റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഓൾ ടൈം ലോയിലും അതുപോലെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈലും ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അഥവാ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻഡു അതിൻ്റെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് കോടിയിലധികമാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് സോ ആ നാനൂറ് കോടി ഇൻഡു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ അതാണ് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അഥവാ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബി റേഷ്യോ അഥവാ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ റേഷ്യോ ആണ് പി ബി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് അതായത് ആ കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ബൈ നെറ്റ് വർത്ത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ പി എസ് ആണ് ഇ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്നാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയായിരുന്നു സോ ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എത്രയാണോ അതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ യൂണിക്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പി റേഷ്യോ ആണ് പി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ടു ഏണിക്സ് റേഷ്യോ എന്നാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏണിക്സ് പെർ ഷെയർ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും സോ ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി മൾട്ടിപ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് വൺ ഇയറിലെ ഇ പി എസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇ പി എസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഫോർവേഡ് പി എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി പി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും ഇ പി എസും പി റേഷ്യോയും ബുക്ക് വാല്യൂവും പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ എല്ലാം കാണും സോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രി പി ഇ ഇൻഡസ്ട്രി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഏത് സെക്ടറിലാണോ ആ സെക്ടറിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ആണ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ സർക്യൂട്ടും ലോവർ സർക്യൂട്ടും ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ചില സ്റ്റോക്സിന് ഒരു പ്രൈസ് ബാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ഒരു ദിവസം ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ആ പ്രൈസ് ബാൻഡിന് വെളിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല സോ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ബാൻഡിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിലാണ് ടച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോവർ സെക്യൂട്ട് എന്നും അതിൻ്റെ അപ്പർ എൻഡിലാണ് ടച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനെ അപ്പർ സെക്യൂട്ട് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പർ സെക്യൂട്ടും ലോവർ സെക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോ ആയിരിക്കും അത് ഓരോ കമ്പനീസിനും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഹൈലി ലിക്വിഡ് സ്റ്റോക്സിനൊന്നും അപ്പർ സെക്യൂട്ടും ലോവർ സെക്യൂട്ടും ഇല്ല സോ അത് ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വേണേലും കയറാനും താഴാനും അനുവദിക്കും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് സിമ്പിൾ മൂവിങ് ആവറേജ് ആണ് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിങ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിങ് ആവറേജിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അപ്പ് ആണെന്നും